Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o um menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém, de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se o um grande grito em Ramá. Choro e um grande lamento. É Raquel que chora os seus filhos, que não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. gratuitamente nos dá para o nosso crescimento. No entanto, um dom precioso que nem sempre prestamos atenção é a liberdade. Somos livres até mesmo para distanciar de Deus. Por isso nós pecamos quando não usamos bem a nossa liberdade. E assim, nós vemos que o um Natal que deveria continuar representando para nós acolher a fé no Salvador, este grande presente que Deus deu à humanidade, enviando o seu Filho para nos salvar. Muitos hoje, de outro modo, diferente daquele tempo sem perceber muitas vezes, rejeito e destrói essa presença do libertador e salvador em nosso meio. Os magos acolheram bem a fé no salvador, representando os povos pagãos de onde são não esperavam. Os pastores, os pobres em Israel. Herodes tem uma atitude totalmente diferente, quer de qualquer maneira exterminar o menino de Jesus. E muitos inocentes morrem por conta disso. Por isso a igreja hoje celebra os santos inocentes. Mesmo sem conhecer Jesus, mesmo com poucos dias de vida, deram seu sangue também por causa do Evangelho. Estão inocentemente agraciados por Deus e na sua glória. Mas hoje, vemos que a atitude de Herodes não se dá tão diretamente assim. Seria inaceitável socialmente a atitude dele hoje. No entanto, há muitas maneiras de nós destruirmos os irmãos, e lamentavelmente fazemos. Desde a destruição física, 
uma psicológica, emocional, desde as mortes aí, pelo amor provocado, tantas outras situações que traduzem de alguma maneira o espírito de Herodes e continua em nosso coração. Espírito destrutivo de quem o ameaça, nós continuamos conosco, lamentavelmente. Resgatar sempre este presente natalino em nosso coração. O Salvador que veio ao nosso encontro. A nos comprometer cada vez mais com a vida. Quanto mais nós promovemos a vida humana, nós estamos vivenciando a grande espiritualidade natal. Nós vamos caminhar a exemplo dos grandes santos como São Judas morre também pela fé, não como santo inocente, mas consciente da sua missão, que ao celebrar também a nossa devoção a ele, que aprendamos com São Judas Tadeu, consciente da nossa missão, vivê-la, ainda que tenhamos que testemunhar até as últimas consequências, a nossa fé em nosso Salvador, Jesus Cristo. Fiquemos de fé. Cantemos a profissão de fé. Thank <laughs> you. 